వెల్కమ్ టు హీబ్రూ క్లాస్ దేమిడ్రా ఈరోజు ఈ యొక్క హీబ్రూ క్లాస్లో హీబ్రూ ఒక ఇరవై రెండు అక్షరాలలో మొదటి అక్షరాన్ని మనం ప్రారంభిస్తున్నాం ఓకే సో ఈ ట్వంటీ టూ ఆల్ఫాబెట్స్లో మనము ఫస్ట్ ఆల్ఫాబెట్తో మనము మొదలు పెట్టబోతున్నాం సో ఫస్ట్ ఆల్ఫాబెట్ పేరు యాలెఫ్ చెప్పండి ఏంటి యాలెఫ్ సో ఈ యొక్క ఆల్ఫాబెట్ని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే కంటే ముందుగా ఈ ఆల్ఫాబెట్ని ఏ విధంగా రాయాలో మీకు నేర్పిస్తారు ఈ యొక్క ఆల్ఫాబెట్స్ యొక్క పేర్లు నేర్చుకోవడమే కదండి ఈ ఆల్ఫాబెట్స్ని రాయడం కూడా అది కూడా సరైన రీతిలో రాయవలసిన వంటి విధానముగా రాయడం చాలా ప్రాముఖ్యం ఓకే సో ఆ యాలెఫ్ నీల రాయిలో మీకు నేర్పిస్తాను సద్దగా గమనించాలి సో ఇలాగ ఒక లైన్ గీయాలి దిస్ ఇస్ అ ఫస్ట్ స్ట్రోక్ ఫస్ట్ స్ట్రోక్ అండ్ సెంటర్ నుంచి ఈ లైన్ ఒక సెంటర్ నుంచి దిగువ భాగం కిందికి వచ్చి దిగువ భాగం నుంచి ఒక కరువు పైకి వెళ్ళాలి ఒక కరువు పైకి వెళ్ళాలి అలాగే సెంటర్ నుంచి పైకి వెళ్ళి సెంటర్ నుంచి ఆ సెంటర్ నుంచి పైకి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి కిందికి ఒక కరు సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ రైట్ యాల లెటర్స్ ప్రధానంగా మూడు రకాలుగా ఉన్నాయి ఒకటి వచ్చేసి ప్రింట్ టైప్ అండి రెండవది మాన్యువల్ మూడవది ఖర్సీవ్ సో ప్రింట్ టైప్ అంటే ఇదిగో స్క్రీన్ మీద చూస్తారు కదా యాలెఫ్ అని సో ప్రింట్ టైప్ ఉన్నది ఉన్నట్టుగా రాయడం అసాధ్యం ఈరోజు మనము న్యూస్ పేపర్ చదివినప్పుడు ఆ న్యూస్ పేపర్ అటువంటి ప్రింట్ అయ్యేటువంటి లెటర్స్ చాలా సుందరంగా అద్భుతంగా ఉంటాయి కదా సో ఎగ్జాక్ట్గా అలాగే రాయగలుగుతామా రాయలేము అలాగే ప్రింట్ ఫార్మాట్ ప్రింట్ టైప్ని మనం చూస్తూ ఉండాలి మాన్యువల్ని మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి సో మీకు ఏమైతే నేర్పిస్తున్నానో అది మాన్యువల్ అంటే ప్రింట్కి మాన్యువల్కి పెద్ద తేడా లేదండి సేమ్ అలాగే ఉంటాయి అంటే రాసే విధానం ఒకటి కొంచెం మారుతుంది కానీ బట్ లెటర్ విల్ బీ సేమ్ ఓకే అండ్ మూడవది కర్సివ్ సో కర్సివ్ని మీరు ఇగ్నోర్ చేయండి ప్రస్తుతానికి ఈ స్టేజ్ ఆఫ్ లర్నింగ్లో కర్సివ్తో మనకు పని లేదు సో మీరు హీబ్రూ ఒక బైబిల్ చదివిన లేదా హీబ్రూ సంబంధించిన వంటి ఒక ఆన్లైన్ బైబిల్స్ మీరు చూసిన లేదా మీరు తోరా కొన్న అందులో ఉన్నటువంటి లెటర్స్ అన్నీ కూడా ఏంటి అంటే ఇదిగో ఈ ప్రింట్ టైప్ అనమాట అంటే ప్రింట్ టైప్ మనం చూస్తూ ఉంటాము మాన్యువల్ని మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటాం క్లియర్ సో మాన్యువల్ అంటే రాయడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఫాస్ట్గా రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు కొంతమంది తెలియక యాలెఫ్ ఈ ప్రింట్ ఫార్మాట్ ఎలా ఉందో ఆ వంపులన్నీ కూడా ఎగ్జాక్ట్గా రాయడానికి ట్రై చేసి అది వాళ్ళ వల్ల కాక ఇది మనకు రాదేమో అంత ఈజీగా అని దాన్ని వదిలేస్తూ ఉంటారు సో ఈ లెటర్స్ని ఏ విధంగా ప్రాక్టీస్ చేయాలో ఆ ట్రేసింగ్ షీట్స్ మీకు పోస్ట్ చేస్తాను ఓకే సో ఆ ట్రేసింగ్ షీట్ని మీరు తీసుకోవాలి ప్రింట్అవుట్ తీసి ఆ లెటర్ ఏ విధంగా అయితే ఉందో ఆ విధంగా మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఓకే యాలెఫ్ని నేను ముగి నేను ముగించేంత వరకు యాలెఫ్ని నేను క్లోజ్ చేసేంత వరకు ఈ లెటర్స్ని మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి సో ఈ లె ఇక ట్రేసింగ్ షీట్లో ఏ స్ట్రోక్ ఎలా ఇవ్వాలి అని కూడా నేను నేర్పించాను ఓకే సో కాబట్టి ఆ ట్రేసింగ్ షీట్ని మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే యూ విల్ పికప్ యాలెఫ్ ప్రైజ్ గాడ్ ఓకే సో యాలెఫ్ని మనము ఇలా రాయాలో మీకు నేర్పించాను నా ఇప్పుడు యాలెఫ్ ఒక ఇంట్రడక్షన్ మనం నేర్చుకుందాం త్వరగా యాలెఫ్ ఒక ఇంట్రడక్షన్ నేర్చుకొని ఆ తర్వాత మనము రెవల్యూషన్ అంటే దేవునికి గోడమైనటువంటి మర్మాల్లోకి మనం వెళ్ళబోతున్నాం ఓకే రైట్ సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ హీబ్రూ ఆల్ఫాబెట్ ఇది హీబ్రూ ఒక మొదటి ఆల్ఫాబెట్ ఇది దీనికి ఒక పేరు ఉందండి దిస్ ఈస్ గాడ్స్ లెటర్ అని ఇది గాడ్స్ లెటర్ అంటే దేవుని సూచించేటువంటి ఆల్ఫాబెట్ సో నిజంగా దేవుని సూచిస్తూ ఉంది నేను చెప్పబోయేటువంటి మర్మలన్నీ కూడా వింటే ప్రత్యక్షతలన్నీ కూడా మీరు అర్థం చేసుకుంటే నిజమే ఈ యాలెఫ్ దేవుని సూచించేటువంటి లెటర్ అని మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది నెంబర్ టూ ఏంటంటే యాలెఫ్ ఈజ్ ఎ వన్ ఆఫ్ ద టూ సైలెంట్ కాన్సనెంట్స్ అంటే మరి ట్వంటీ టూ ఆల్ఫాబెట్స్లో రెండు ఆల్ఫాబెట్స్ సైలెంట్ లెటర్స్గా ఉన్నాయి ఒకటి యాలెఫ్ రెండవది ఐన్ యాలెఫ్ అండ్ ఐన్ ఈ రెండు కూడా సైలెంట్ లెటర్స్ 
ఇంగ్లీష్లో కూడా కొన్ని సైలెంట్ లెటర్స్ ఉంటాయి కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శామ్ అని రాస్తాం ఇక్కడ శామ్ అని రాసినప్పుడు ఇక్కడ పీ ఉంటుంది కానీ ఆ పీకి సౌండ్ ఉందా పీకి సౌండ్ లేదు మనము పిస్లామ్స్ అని చదువుగా శామ్ అంటాం అంతే ఓకే సో పీ ఉన్నప్పటికీ అది సైలెంట్ అంటే సౌండ్ చేది కాబట్టి సైలెంట్ అలాగే ఈ ఆలెఫ్ అండ్ ఐన్ ఈ రెండు కూడా ఏంటంటే సైలెంట్ లెటర్స్ ఓకే అయితే మరి ఇవి శబ్దము చేయవా అంటే యా శబ్దం చేస్తాయి ఎప్పుడు అంటే దాని కింద ఉన్నటువంటి ఓవెల్స్ మరి కింద ఓవెల్ని ఉంచినప్పుడు అప్పుడు ఆ ఓవెల్ ఏ ఓవెల్ అయితే అటాచ్ చేస్తారో ఏ ఓవెల్ అయితే దాని కింద అమరుస్తారో ఆ ఓవెల్ ఇచ్చే సౌండే ఆలెఫ్ పలుకుతుంది క్లియర్ అయితే ఓవెల్స్ లేవు కదా ఓవెల్స్ లేవని చెప్పారు కదా అని మీరు ప్రశ్నించవచ్చు అఫ్కోర్స్ యూజులు అయితే ఓవెల్స్ లేకోకుండానే ఆ యొక్క లెటర్ అనేది ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేయాలి ఏ విధంగా ఉచ్చరించాలని అని వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది అయితే నాన్ జ్యూవిష్ పీపుల్కి తెలియాలి కదా అది ఆ అనే సౌండ్ వస్తుందా ఓ అనే సౌండ్ వస్తుందా ఊ అనేటువంటి సౌండ్ వస్తుందా తెలియాలి కదా ఏ సౌండ్ ఎలా వస్తుందో తెలియాలి కాబట్టి మన అండర్స్టాండింగ్ కొరకు లేదా నాన్ జ్యూవిష్ పీపుల్ కొరకు వాళ్ళ కింద ఓవెల్స్ని యాడ్ చేస్తారు వాటిని నిక్కుల్స్ అంటారు ఓకే బట్ ఒకటి అర్థం చేసుకోరండి ఆలెఫ్ అండ్ అయిన సైలెంట్ లెటర్స్ ఓవెల్ కింద ఓవెల్ ఏ సౌండ్ ఇస్తే అదే సౌండే ఆలెఫ్కి వస్తుంది క్లియర్ సో పిక్టోగ్రాఫ్ ఆఫ్ ఆలెఫ్ ఆలెఫ్ ఒక పిక్టోగ్రాఫ్ ఏంటి ఆక్స్ హెడ్ మరి ఆక్స్ హెడ్ ఎందుకు ఆలెఫ్ ఒక పిక్టోగ్రాఫ్గా ఉంది ఇది కూడా మనము నేర్చుకోబోతున్నాం సో దీని న్యూమరికల్ వాల్యూ ఎంత వన్ జమాట్రియా ఎంత వన్ సో సిన్స్ ఇస్ ద ఫస్ట్ లెటర్ సో ఆలెఫ్ ఒక న్యూమరికల్ వాల్యూ ఆర్ జమాట్రియా ఈజ్ వన్ సో ఆక్స్ హెడ్కి అనేక అర్థాలు ఉన్నాయి లీడర్ ఆలెఫ్కి అనేక అర్థాలు ఉన్నాయి లీడర్ ఫస్ట్ స్ట్రెంగ్త్ గాడ్ ఇలాగ బహుళ అర్థాలు ఉన్నాయి ఓకే సో ఇవి ఆలెఫ్ లెటర్ యొక్క మరి బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ దీన్ని తీసుకొని మనం ముందుకు వెళ్దాం సో ఇక్కడ మీరు ఈ యొక్క చార్ట్ మీరు బాగా గమనించండి అంటే ఆలెఫ్ ఏ విధంగా రూపాంతరం చెందింది అటువంటి విషయం ఇక్కడ చార్ట్ మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది సో ఎర్లీ హీబ్రూలో ఆలెఫ్ ఈ విధంగా ఉంది మిడిల్ హీబ్రూకి వచ్చే పాటికే ఆలెఫ్ ఈ విధంగా మారింది లేట్ హీబ్రూకి వచ్చే పాటికే ఆలెఫ్ ఈ విధంగా ఉంది ఇది మోడర్న్ హీబ్రూ అంటే ఆలెఫ్ అంటే అక్షరము ఈ విధంగా పరివర్తన చెందుకుంటూ వచ్చింది సో ఆలెఫ్ అంటే ఆక్సైడ్ మొత్తానికి ఇది ఆక్సైడే ఓకే సో ఆలెఫ్ని కాస్త టిల్ట్ చేసే పాటికి ఏమైపోయింది రెండు కొమ్ములు సైడ్కి వచ్చి చూడండి ఇది కూడా ఆలెఫ్ ఆక్సైడే ఇది ఈ మిడిల్ హీబ్రూ ఆలెఫ్ ఈ విధంగా ఉంది కాబట్టి సో ఇది కాస్త ఏమైపోయింది గ్రీక్లో ఆల్ఫా సో గ్రీక్ ఆల్ఫా సో ఎందు ఏంటి ఆల్ఫా ఆల్ఫాని ఈ విధంగా రాస్తారు ఏ ఏ అంటే ఆల్ఫా ఎందుకు ఏ షేప్ ఈ విధంగా ఉంది అంటే మిడిల్ హీబ్రోలో ఆలెఫ్ ఆ విధంగా ఉంది అక్కడ నుంచి గ్రీక్ వచ్చింది కదా అందుకే ఏని ఆ విధంగా రాస్తారు వాస్తవానికి ఆ ఏ ఏంటి అంటే ఆక్సైడ్ అది సో ఏ ఎందుకు ఇలా ఇలాగనే రాస్తారు అని ఇంగ్లీష్ మాస్టర్ని అడిగితే మరి ఇంగ్లీష్ మాస్టర్ చెప్పలేకపోవచ్చు ఒకవేళ చెప్పిన అది గ్రీక్ ఆల్ఫాబెట్ ఆల్ఫా నుంచి వచ్చింది అని చెప్తారు కానీ గ్రీక్ ఆల్ఫాబెట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే ఆలెఫ్ నుంచే వచ్చింది మిడిల్ హీబ్రూ నుంచి వచ్చింది అక్కడి నుంచి కాస్త పర్వత చెందుకుంటూ చెందుకుంటూ ఏగా వచ్చింది అదే ఏ కాస్త మళ్ళీ లాటిన్లో కూడా అదే ఏ అదే అక్షరం వాడబడింది సో ఆ విధంగా మనకి ఇంగ్లీష్లో ఆల్ఫాబెట్ ఏ అనేది వచ్చింది సో మనం ఏ అని రాస్తున్నాము అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే అది ఆలెఫ్ ఒక పిక్టోగ్రాఫ్ అది ఏంటది ఆక్స్ హెడ్ క్లియర్ ప్రైజ్ గాడ్ ప్రైజ్ గాడ్ ఆలెఫ్ చాలామంది అనుకుంటారు ఆలెఫ్ అంటే ఒక లెటర్ హీబ్రూ లెటర్ మాత్రమే అనుకుంటారు కానీ ఆలెఫ్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ అ లెటర్ ఆలెఫ్ రివీల్ మోర్ రెవల్యూషన్స్ అబౌట్ గాడ్ మీకు తెలుసా ఈ ఆలెఫ్ అటువంటి ఒక చిన్న లెటర్లోనే క్రూసిఫిక్షన్ ఉంది యేసు ప్రవారి యొక్క సిలువ కార్యం ఉంది ఏంటి ఆశ్చర్యపోతున్నారా రైట్ చూపిస్తా ఆలెఫ్ అటువంటి ఈ యొక్క అక్షరము ఇట్ ఈస్ కన్స్ట్రక్టెడ్ విత్ టూ లెటర్స్ ఆలెఫ్ అటువంటి అక్షరము రెండు అక్షరాలతో నిర్మితమైంది ఏ విధంగా చూడండి ఆలెఫ్ ఈ విధంగా ఉంది ఓకే పైన ఉన్న చూసారా పైన లెటర్ అది యోద్ 
యోధ్ అంటే అతి చిన్న అక్షరం ట్వంటీ టూ ఆల్ఫాబేస్లో అతి చిన్న అక్షరం సో పైన లెటర్ వచ్చేసి యోధ్ కింద వచ్చేసి యోధ్ కింద కూడా యోధే అది కూడా స్మాల్ లెటర్ అనమాట అది మధ్యలో ఉన్నది ఏంటంటే వావ్ వావ్ అనేది సిక్స్త్ లెటర్ యోధ్ అనేది టెన్త్ లెటర్ వావ్ అనేది సిక్స్త్ లెటర్ మరి యోధ్ అనేది టెన్త్ లెటర్ అంటే ఆలెఫ్ మొత్తము ఎన్ని అక్షరాలతో నిర్మితమైంది టూ లెటర్స్ మరి దీని నుంచి మనం నేర్చుకునే పాఠం ఏంటి అని మీరు ఆలోచిస్తున్నారా ఓకే హోల్డ్ ఆన్ సో యోధ్ అంటే యోధ్ అటువంటి ఒక అక్షరానికి ఒక పిక్టోగ్రాఫ్ ఏంటి అంటే హ్యాండ్ యాద్ అటువంటి పదం నుంచి యోధ్ వచ్చింది యాద్ అంటే యోధ్ అంటే హ్యాండ్ అంటే పైన ఒక హస్తం ఉంది కింద ఒక యోధ్ ఉంది సో కింద కూడా ఒక యోధ్ ఉంది సో పై యోధుని అప్పర్ యోధ్ అనొచ్చు కింద యోధుని లోవర్ యోధ్ అనొచ్చు పైన ఒక హస్తం ఉంది కింద కూడా యా యోధ్ ఉంది కదా కింద కూడా హస్తం అంటే పైన ఒక చెయ్యి కింద ఒక చెయ్యి మధ్యలో ఉన్నటువంటి లెటర్ వావ్ సో వావ్ అంటే దాని పిక్టోగ్రాఫ్ దాని యొక్క పిక్చర్ మీనింగ్ ఏంటంటే నెయిల్ అంటే రెండు చేతులు కనపడుతున్నాయి మధ్యలో మేకు కనపడతా ఉంది రెండు చేతులు మేకు రెండు చేతులు చాపబడేటువంటి రెండు చేతులు అలాగే వావ్ ఆ డయాగ్నల్ ఒక లైన్ వచ్చేసి వావ్ అంటే నెయిల్ అంటే ఈ యొక్క పిక్చర్ పిక్చర్ మీనింగ్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఏ చిత్రం కనపడతా ఉంది చెప్పండి ఏట చిత్రం అది ఎస్ ఎస్ ప్రవారి యొక్క సిలువ చూడండి ఎస్ ప్రవ సిలువ వేయబడుతున్నప్పుడు ఆయన తన రెండు చేతులు చాపాడు సో రెండు చేతులు ఎక్కడ చాపాడు వావ్ వావ్ అంటే నెయిల్ అంటే తన రెండు చేతులు మరి చేతిలో మేకులు దించబడ్డాయి రెండు చేతిలో మేకులు దించబడ్డాయి ఆయన కాలలో కూడా మేకు దించబడింది సో టూ హ్యాండ్స్ అండ్ నెయిల్ అనగానే రెండు చేతులు మేకు అనగానే ప్రపంచంలో ఎవరైనా చెప్తారు అది యేసు ప్రభువారి అని ఏమే చూసారా ఆలెఫ్లో ఏముంది క్రూసిఫిక్షన్ యేసు ప్రభువారి యొక్క సిలువ బహుస్పష్టంగా కనబడతా ఉంది ఫస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ ఇబ్రో ఆల్ఫాబెట్లోనే యేసు ప్రభువారు సిలువ కార్యం మనకు బహుస్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంది ప్రైజ్ గాడ్ నేర్చుకుంటారా ఎస్ ఆలఫ్ ఈజ్ గాడ్స్ లెటర్ అని చెప్పాను గుర్తుందా ఆలఫ్ ఈస్ ఎ గాడ్స్ లెటర్ అని అది ఏ విధంగానో ఇప్పుడు మీకు ప్రూవ్ చేస్తారు సో దేవుని నామం ఏంటి పాత నిబంధనలో యహోవా యహోవా అటువంటి పేరును మీరు హీబ్రూలో రాసినట్లయితే ఈ విధంగా రాస్తారు యోద్ వై అంటే యోద్ హెచ్ అంటే హే వి అంటే వావ్ హెచ్ అంటే హే యోద్ హే వావ్ హే ఈ విధంగా రాస్తారు అయితే ఒక విషయాన్ని తెలుసుకోవాలి ఇంగ్లీష్లో ఉన్నట్టుగా ఇంగ్లీష్ భాషలో ఉన్నటువంటి ఓవెల్స్ హీబ్రూలో ఉండవు ఇంగ్లీష్ ఓవెల్స్ ఏంటి చెప్పండి ఏఈ ఐఓయూ అవి మనకి హీబ్రూలో కనిపించవు సో ఇక్కడ వైహెచ్ విహెచ్లో ఆ ఓవెల్స్ని వై హెచ్ఓ విఏహెచ్ అని జాయిన్ చేస్తే అప్పుడు అది యహోవాగా అది మనకి అర్థమవుతుంది సో ఓవెల్స్ లేవు కాబట్టి ఓవెల్స్ లేకోకుండా ని తీసేసి రాస్తున్నాను వైహెచ్ విహెచ్ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే యావే ఒక జమెట్రియాని తీసుకుందాం యావే ఒక పదం ఒక జమెట్రియాని తీసుకుందాం సో జమెట్రీ అంటే నేను ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఒక లెటర్కి అసైన్ చేయటువంటి ఒక నంబర్ అలాగే ఒక పదము తీసుకుంటే ఆ పదంలో అటువంటి అక్షరాలలో నంబర్స్ అన్నీ తీసుకొని వాటిని టోటల్ చేస్తే వచ్చేటువంటి నంబరే ఆ పదము ఒక జమెట్రియా లెటర్ జమెట్రియా రెండవది పదం ఒక జమెట్రియా ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే యావే అంటే యహోవా యహోవా పేరు రాసి యహోవా పేరుకున్నటువంటి జమెట్రియాను మనం తీసుకోబోతున్నాం యోధ్ ఒక వాల్యూ ఎంత టెన్ ఎందుకంటే అది టెన్త్ లెటర్ కాబట్టి ఓకే మీ దగ్గర షీట్స్ ఉన్నాయని అనుకుంటున్నాను మీరు అందరూ కూడా షీట్ని మీరు ఫాలో కాగలిగాలి ఓకే రైట్ సో హే ఒక నంబర్ ఎంత ఫైవ్ వావ్ ఒక నంబర్ సిక్స్ మళ్ళ హే ఫైవ్ అంటే టెన్ ఫైవ్ సిక్స్ ఫైవ్ టోటల్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది ట్వంటీ సిక్స్ యహోవా దేవుని యొక్క జమెట్రియా యహోవా దేవుని యొక్క పేరు గల పదము యొక్క జమెట్రియా ఎంత చెప్పండి ఇట్ ఈస్ ట్వంటీ సిక్స్ సో ఈ నంబర్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ కోర్స్ అంతట్లో కూడా తరచుగా ఈ జమెట్రీ అని మనం వాడుతుంటాం సో యహోవా జమెట్రియా ట్వంటీ సిక్స్ అంటే ట్వంటీ సిక్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందండి 
ఏ విధంగా వచ్చింది అటువంటి కన్ఫ్యూజన్స్ మీకు ఉండకూడదు అందుకే ఇది మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోగలగాలి సో జమెట్రీ ఆఫ్ యహోవా ఏం చెప్పండి ట్వంటీ సిక్స్ రైట్ ఇప్పుడు యాలఫ్ కొద్దాం ఓకే సో యాలఫ్ ఒక జమెట్రియా తీసుకుందాం లెటర్ జమెట్రీ అయితే వన్ అండి కానీ మనం ఏమనుకున్నామంటే యాలఫ్ ఒక లెటర్లో ఎన్ని ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి టూ లెటర్స్ ఉన్నాయి యోద్ అండ్ వావ్ యోద్ రెండు సార్లు ఉంది కాబట్టి మనం మూడుగా తీసుకుందాం సో పైన ఒక యోధ్ ఉంది కింద ఒక యోధ్ ఉంది మధ్యలో వావ్ అని ఉంది కాబట్టి యోధ్ ఒక మరి జమెట్రియా ఎంత టెన్ సో ఇంకొక యోధ్ ఉంది దాని జమెట్రియా ఎంత టెన్ వావ్ వావ్ జమెట్రీ ఎంత సిక్స్ టెన్ ప్లస్ టెన్ ప్లస్ సిక్స్ ఎంత చెప్పండి ట్వంటీ సిక్స్ యాలఫ్ జమెట్రీ ఎంత ట్వంటీ సిక్స్ యహోవా ఒక పదం ఒక జమెట్రీ ఎంత ట్వంటీ సిక్స్ ఇప్పుడు చెప్పండి యాలఫ్ ఏ ఏ లెటరు యాలఫ్ ఈస్ గాడ్స్ లెటర్ యహోవా దేవుని సూచించేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి అక్షరము యాలఫ్ ఏమేన్ మనం యాలఫ్ అని రాస్తున్నామంటే మనం ఇండైరెక్ట్గా దేవుని పేరే రాస్తున్నాం యాలఫ్ రైస్ గాడ్ రైట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను ఆది కాడ మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచనంతో మీరు ప్రారంభిస్తే మొదటి అక్షరం నుంచి మీరు కరెక్ట్గా కౌంట్ చేస్తే ట్వంటీ సిక్స్త్ లెటర్ చూడండి ఏ లెటర్ వచ్చింది మొదటి అక్షరం నుంచి కరెక్ట్గా కౌంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళారనుకోండి మొదటి వచనంలో ఇరవై ఆరవ లెటర్గా మనకి యాలెఫ్ కనపడుతుంది దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక చూసారా దేవుడు ఎంత జ్ఞానయుక్తముగా ఎంత మర్మముగా రాసి పెట్టాడు రైట్ ఇంకా కొన్ని ప్రూఫ్స్ ఇస్తాను ప్రూవింగ్ దట్ యాలఫ్ ఈ జెహోవ గాడ్ ఏదన్నా మనం స్థిరపరచాలంటే రెండు లేక ముగ్గురు సాక్షులు కావాలి కదండి కాబట్టి అనేక ఉదాహరణలు ఇస్తాను ప్రూవింగ్ దట్ యాలఫ్ ఈ జెహోవ గాడ్ రైట్ సో యూదులు యహోవాని ఏమని పిలుస్తారు చెప్పండి యహో అని పిలువారు ఓకే యావే అని పిలుస్తారు లేదా యా అని పిలుస్తారు ఓ యా అంటారు అంటే యహోవా దేవుడు అని అర్థం ఓకే సో యా అనే పదమే తీసుకుందాం చూడండి ఇక యహోవా అటువంటి పేరులో మొదటి రెండు అక్షరాలు యోద్ అండ్ హే కలిపితే యా అవుతుంది ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే యోద్ ఒక వాల్యూ ఎంత టెన్ హే ఒక నంబర్ వాల్యూ ఎంత ఫైవ్ కలిపితే ఎంత వచ్చింది ఫిఫ్టీన్ ఓకే యహోవా దేవుని పేరులో ఉన్నటువంటి యా జమెట్రీ ఎంత ఫిఫ్టీన్ ఇప్పుడు మొదటి నుంచి ఓకే తోరాలో మొదటి నుంచి కౌంట్ చేస్తే యాలెఫ్ ఈజ్ అప్పియరింగ్ యాజ్ ద ఫిఫ్టీన్త్ లెటర్ చూసారా ఇక్కడ పదైదవ లెటర్గా ఏం కనపడతా ఉంది ఏ అక్షరం కనపడతా ఉంది అక్కడ మళ్ళా యాలెఫ్ ఏ కనపడతా ఉంది ప్రైజ్ గాడ్ అమేజింగ్ కదా అద్భుతం కదా వండర్ఫుల్ రైట్ ఇంకొక ప్రూఫ్ చూపిస్తాను సో దేవునికి గలటువంటి అనేక నామాలు ఒక నామము ఎల్ ఎల్ షదాయ్ ఎల్ ఎలోహీమ్ ఓకే ఎల్ ఎల్యోన్ ఇలాగా దేవుని యొక్క నామాలు ఎల్తో కొన్ని ప్రారంభమవుతాయి సో ఎల్ అంటే గాడ్ సో సము ఎల్ సో సమా అంటే హియర్ ఎల్ అంటే గాడ్ ఓకే రైట్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఎల్ అనే ఒక పదము రాసి ఆ పదము ఒక జమెట్రియా తీద్దాం ఓకే సో ఇప్పుడు యాలెఫ్ నంబర్ వాల్యూ ఎంత జమెట్రీ ఎంత వన్ ల్యామెడ్ సెకండ్ లెటర్ వచ్చేసి ల్యామెడ్ అండి ఓకే రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి చూడాలి సో ల్యామెడ్ ల్యామెడ్ ఒక జమెట్రీ ఎంత థర్టీ సో థర్టీ ప్లస్ వన్ ఈజ్ థర్టీ వన్ సో ఎల్ జమెట్రియా థర్టీ వన్ రైట్ ఇప్పుడు చూడండి కౌంటింగ్ థర్టీ వన్ లెటర్స్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద థనక్ లీడ్స్ టు యాలేఫ్ సో మరి పాత నిబంధనలో మొదటి నుంచి కౌంట్ చేస్తే ముప్పై ఒక ముప్పై ఒకటవ అక్షరముగా మనకు యాలెఫ్ కనిపిస్తూ ఉంది చూడండి ఇవన్నీ కూడా కన్ఫర్మేషన్ యాలెఫ్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ ఎ లెటర్ ఇట్ ఈస్ గాడ్స్ లెటర్ ప్రైజ్ గాడ్ అమేజింగ్ కదా దేవుడు ఒక జ్ఞానము చూడండి ఎంత అద్భుతంగా ఉంది పదాల అమెరిక అక్షరాల అమెరిక ఎంత జ్ఞానయుక్తముగా ఉందో చూడండి ప్రైజ్ గాడ్ ఇంకొక పేరు చూపిస్తారు ఎలోహీమ్ వినరా పదము ఎలోహీమ్ ఎలోహీమ్ అంటే గాడ్ ఇప్పుడు ఎలోహీమ్ 
అనే పదము రాసి ఆ పదం ఒక జమెట్రియా తీసుకుందాం సో మొదటిది యాలెఫ్ రెండోది ల్యామెట్ మూడవది హే నాలుగవది యోద్ అండ్ లాస్ట్ది మెమ్ రైట్ ఇప్పుడు వీటి జమెట్రియా తీసుకుందాం యాలెఫ్ ఒక నంబర్ వాల్యూ ఎంత ఇట్ ఈస్ వన్ ల్యామెట్ థర్టీ హే ఇస్ ఫైవ్ యోద్ ఇస్ టెన్ మెమ్ ఇస్ ఫార్టీ ఓకే సో ఫార్టీ ప్లస్ టెన్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ థర్టీ ప్లస్ వన్ ఎంత చెప్పండి ఎయిటీ సిక్స్ ఇట్ ఈస్ ఎయిటీ సిక్స్ సో ఎలోహిం జమెట్రీ ఎంత ఎయిటీ సిక్స్ రైట్ మొదటి నుంచి కరెక్ట్గా ఎనభై ఆరో అక్షరముగా మనకి యాలెఫ్ కనిపిస్తూ ఉంది ఎనభై ఆరో అక్షరం హిబ్రూలో నాలుగో వచనంలో కనపడుతుంది ఎనభై ఆరవ లెటర్ సో ఎయిటీ సిక్స్త్ లెటర్ ఏంటి అగైన్ యాలెఫ్ చూసారా యాలెఫ్ ఇస్ జెహోవ గాడ్ యాలెఫ్ ఇస్ యా యాలెఫ్ ఇస్ ఎలోహీమ్ కదా ఎన్ని పేర్లు యాలెఫ్ ఇస్ ఎల్ ఇవన్నీ కూడా ఎంత అద్భుతముగా దేవుడు పొందుపరచాడు చూడండి ప్రైజ్ గాడ్ రైట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తారు మన దేవుడు ఎవరు మనకు తండ్రి ఆయన సర్వ ప్రపంచానికి ఆయన తండ్రి ఓకే అందుకే మనం ఆయన్ని తండ్రి అబ్బా తండ్రి అని పిలుస్తాం ఓకే సో మనం అబ్బా అంటున్నాం అబ్బా అనే పదం ఎక్కడి వచ్చిందో తెలుసా ఓకే అబ్బా అనే పదం చూడండి స్క్రీన్ మీద ఓకే యాలెఫ్ మొదటి అక్షరం పేరు యాలెఫ్ రెండవ అక్షరం పేరు బెత్ యాలెఫ్ ఏ బెత్ బి ఏ బి కలపండి అబ్ అబ్ నుంచే అబ్బా వచ్చింది అబ్బా అంటే ఏంటి తండ్రి సో మన దేవుడు ఎవరు మన తండ్రి ప్రైజ్ గాడ్ సో యాలెఫ్ ఈజ్ ఫాదర్ యాలెఫ్ ఈజ్ ఫాదర్ ఎలాగో చూద్దాం ఇప్పుడు యాలెఫ్ ఒక నంబర్ అయితే చెప్పండి వన్ బెత్ ఒక జమెట్రియా టూ టూ ప్లస్ వన్ ఈజ్ త్రీ ఇప్పుడు ఆది కాండం మొదటి నుంచి కౌంట్ చేస్తే కరెక్ట్గా థర్డ్ లెటర్ మనకి ఏం కనపడుతుంది యాలెఫ్ కనపడుతుంది సో వాట్ ఈస్ యాలెఫ్ యాలెఫ్ ఈజ్ అబ్ ఆర్ అబ్బా యాలెఫ్ ఈజ్ అబ్బా యాలెఫ్ ఈజ్ ఎలోహీమ్ యాలెఫ్ ఈజ్ ఎల్ okay alf is ya alf is yehova praise god so sir devudu enta adbhutamuga amarchadu enta adbhutamuga devudu ivanni reveal chestu tana aksharala dwara tana letters dwara ye devudu enta adbhutamuga communicate chestaru chudandi so these are not just ordinary letters ఇతర భాష వలె ఇవి కేవలము మామూలు సాధారణమైనటువంటి అక్షరాలు కావు దేవుని జ్ఞానమును మోయి అక్షరాలు దేవుని యొక్క గూఢమైన సంగతులను తనలో ఇమర్చుకున్నటువంటి ఒక గొప్ప అక్షరాలు ఈ యొక్క హీబ్రూ ఆల్ఫాబెట్స్ 